什么？我打电话。滚蛋！你干什么呀？你还打我？打你怎么样？打你是提醒你，谁才是一家之主。我告诉你，如果你喝多了，这一巴掌我不跟你计较。但是如果你是借酒装疯，这一巴掌我一记一辈子。记什么？想报仇是不是？好。你给我起来！我多打你一下，让你记得更清楚。你干什么？你起来呀！你起来！你在干嘛？走开！妈，妈，你没事吧？你敢打我妈？她是你打？你再说一遍试试！你干什么？别打！别打！我告诉你们，这是我家，我爱干嘛就干嘛。是你家，你也不能打我妈。身为律师，知法办法。妈，咱们一起上去。他不是你妈。我说了几万遍了，他就是我妈。我只有一个妈。一鸣，我提醒你，你确定他是你妈吗？你确定吗？万一你的亲爹亲妈找来怎么办呢？让岳家知道你身世，你怎么办？万一岳灵山被逼着跟你离婚？你金钱、地位、荣华富贵，还有你出国深造，全没了！你舍得吗？有什么舍不得的？再说了，林珊她爸他妈不一定就就,就看不起一命的亲爹亲妈呀！我当然知道了，我还知道。哼，你们休想套我的话！我今天告诉你们，我这个大律师不是白干的，你们所有的人、所有事情、来龙去脉，我都清清楚楚。何小希，你别看扁我了。拿开你的手，再起来一下试试。你怎么那么傻，一鸣？我是为你好。去美国吧，能走多远就走多远。我不让你贪图荣华富贵，你的前途不能这样横生直起。我无所谓，就算被别人抛根问底，我也认了。但是你不准欺负我妈。告诉你，你要再敢欺负我妈，我……一鸣，一鸣，一鸣。真不听我劝，你们等着看后果吧。妈，没事了，我在，没事了啊，没事了。不是头一回吧，妈，我带你上美国去。哎，他是喝多了酒了，我宁愿相信是酒精在作祟。他如果真的爱你、在乎你的话，就不会任由酒精残害自己的老婆。妈，都什么时候了，你还在为他说话？他在乎吗？他应该在乎吧，他应该在乎自己的形象。那谁会找一个成天醉醺醺的律师、啊？那你知道他为什么不让你去找林珊的爸妈吗？他把人家得罪了。怎么可能呢？那是他的衣食父母啊。怎么不可能呀？还不是因为酒精吗？所以我说了，他戒不掉的。说他呢，他面子上又挂不住。如果你决定离婚的话，我就把所有的事儿都告诉你。我之前不说，是因为我担心影响你们夫妻之间的感情。我们家人口不多，秘密不少，怎么坦诚相见就这么难？哎，嗯，你知道我为什么要去找亲家吗？为什么呀？是因为灵山。妈。以林珊的脾气和性格，做到这样已经不错了。她为了我牺牲那么多，我们应该感激才对。和她相比起来，商叔叔做的有点太差了吧？哎呀，商叔叔，商叔叔事儿你就别管了，我自己会应付的。都把你打成这样了，你还应付得过来吗？我在，他都这样，那我要上了美国呢？妈还想问问你呢
你去美国，是真的为了进修，还是要逃避，是吗？当然是进修了，这种事儿总得面对的，逃也逃不过去的。只是找到了，又会有找到了的问题。你真的想找你的亲生父母吗？妈，顺其自然吧。其实有你，还有灵山，我已经过得很快乐的。只是这个麻烦一直缠着我，挺让我心烦的。一敏已经觉得有灵山的日子已经很幸福了，要是知道灵山的心机，免不了又是一番折腾。哎，可是不行，有真相才有真幸福，我得让一敏看清楚灵山的真面目。早跟你说过了，不要跟他挤同一个屋檐下。怎么，你看出事了吧？你说这个何小姐她有没有搞错？垃圾桶她居然都去翻。回头我要告诉一鸣，让他看看他这个妈是怎么防媳妇的。你不是说一鸣他最在乎他妈的感受？那既然是他妈，那你跟他说了也没用。沈一鸣根本就不是何小姐的亲生儿子。是他们跟别人换过来的。那一鸣的亲爸亲妈呢？不知道，一鸣也没有打算追究。不过这种事情也无所谓，估计也不是什么好人家，要不然怎么可能把儿子送给别人养？那你知道了还嫁？我看呢，你得赶紧上美国去，这手续办好，立马启程，一天都不能耽搁。千挑万选，选了一个来历不明的人做丈夫，你你想把我给气死啊！你没有什么不好啊，以他现在的能力，他哪点配不上我们家？结婚不是两个人的事儿哎，这亲家亲家，我不单单挑女婿，我也得挑亲家。这哪一天他的亲爸亲妈要是追来了，他赖着不走，那我们可怎么办呢、啊？不至于吧，妈？哎，这事儿。你千万别让你爸知道了啊！你去干嘛，妈？哎，我去打个电话，叫你女婿来接你啊！我要问问看，他到底打算怎么办？不准打，这件事情千万别插手，要不然我跟你翻脸。哎，都几点了，一通电话都没有，你还不让我打电话来接你呢？好，我就不提身世。不过你得答应我，赶快去美国，越快越好。放心吧，我也想跟一鸣早点去美国，好摆脱那个何小姐。我现在一看着她就兴奋。自己家的车客气什么？再说这来回一趟也花不了一个小时啊。来来回回的也不太好吧，还浪费时间。嗯，可是这打车，哎，得走好远呐、啊。哎呀妈，我们俩想散散步，你就别破坏我们独处的浪漫了。哦，好，哎，到家给我打个电话啊。妈，那你赶紧回去休息吧。是。嗯，对了，一鸣，听妈的没错，这哈佛呢是非去不可，早去早回，我们也好早做安排嘛。啊。妈晚安。嗯，晚安。走了吗？嗯，好。能领件事吗？嗯。说好了手续办下来就走。现在会员都到了快一个月了，为什么？好不容易争取到的机会，难道就这么放弃吗？我心里不踏实。上哈佛进修有什么不踏实的呀？专业上来说，没有比这个更踏实的了。双叔和我爸，他有你跟我妈的关系。我承认，妈跟我在很多事情上的观念不一样。
可是这些都是我预料到的呀，我跟我妈也会拌嘴呢，何况跟婆婆在相处了这么久，你总得给我点时间吧。你的意思是，你在勉强自己来配合我妈了？我是不希望妈总是拿这些鸡毛蒜皮的小事来烦你。我妈什么都没说，才怪。我也只是随便说说，你别生气啊。我也是为你的前途着想啊。只要你按原计划去哈佛进修，我什么事情都愿意配合。究竟怎么了？这是？难道你明知道苏静回来了？不行，不管什么原因、什么理由，美国非去不可，而且越快越好，省得异常目睹。居然在研究时装摄像头，一明的一举一动全都在他的监控中。喂，沈大夫，我这里是手术室，麻醉都做好太过分，电话都监听，把一明当犯人监管，还以为他是谁？妈，没说要出门啊。干嘛呢？回来了。妈，哎，这白天开着窗户，土太大了，我给再擦擦。哦，辛苦了。没事儿。妈，啊，你是不是动我电脑了？没有啊，没有屏幕这么亮着。哦，那是不是我我刚才擦的时候碰了鼠标了？啊，没事儿，没事的。啊，啊，这屋我也擦完了，我去擦那屋啊。哎哎，妈，我来帮你吧。哎，不用不用不用，没事没事。那你悠着点啊。哎哎，啊，慢点。哎，别管了。我妈不小心碰了一下电脑，怎么了？我不是那个意思，这不也是我个人的隐私吗？妈最近怎么回事？总是疑神疑鬼的，是不是让尚书给闹的？你想跟我妈处好关系，得先学会相信，相信我妈不会害自己儿媳妇的，知道吧？现在在养老院，非常寂寞，非常不安。就算我求你了，好不好？你只当去做一件善事，去养老院看一位老人，好让他安心，好不好？说话呀！别又拿你不是沈家人当借口哈！你也不好好想想，奶奶这二十几年对你什么样，自己良心说得过去吗？他寂寞，你们怎么不多去陪陪他呀？又不是我要把他送到养老院去的，怎么都怪在我头上了？你们这是什么逻辑啊？你连人情世故都不懂，你谈什么逻辑你？对不起啊，不合逻辑，我没法说服我自己。而且现在是上班时间，对于我来说，时间就是金钱，啊。沈一鸣，你，沈一鸣，你这样吧，你开个价。
，你一个钟点挣多少钱？我付两倍的价钱买你两个小时去看台内，好不好？这样我们就两不亏欠了。叔，他这种人，他根本就不稀罕咱们沈家的钱，他就稀罕人家全席，稀罕人家岳家的钱。哎，你还真说对了。别说沈家的钱，沈家的东西我碰都不想碰。那是你妈。你能不能尽点孝道啊？你不能把你妈扔给一个没有关联的外人。沈一鸣，轮不到你教训我叔。你的傲慢无礼、狂妄自大，只能凸显你无法面对自己身世的自卑。我为什么要自卑啊？一个刚刚出生的小孩出了库里外还能干嘛？谁非我告诉你啊？我今天取得的成就全是我自己努力争取来的。我不但不自卑，我还骄傲呢。我骄傲，我出淤泥而不染。我骄傲，我今天取得的成就，你知道吗？我呸！自欺欺人！你当初就是因为你家庭条件不好才被豢养的。你别以为我不知道，你不就是担心人家岳家知道你自己的身世吗？所以你才选择不闻不问。我告诉你，你这样就是一个彻头彻尾的懦夫。滚！走不走？不走我走。凭什么要我去看？真孝顺，放家里自己照顾，把人送到赡养院一走了之，最后还把责任往外推，我才不干不可能啊！静儿的性格，既然走了，就没道理再回来啊。院长，我明白这件事情盘根错节的复杂程度，可是我现在只能仰仗您。也只有您才能解开我们这群孩子的身世之谜。是，当年豢养孩子是有记录，可是那一年正好医院宿舍呀淹大水，资料库呢也都泡了水。那么多孩子，光凭记忆和印象，这个事儿确实是很难办的。真是水火无情。慈幼医院发生火灾，您的宿舍又淹大水。这样吧，我呢，尽量帮你找，但这毕竟是二十多年前的事儿了。呃，你别抱太大的希望，除非找到慈幼医院那个月的所有的产妇，把所有的孩子都做一次 DNA 大检查。哎呀，但这些真像大海捞针呢。我明白，这一切。妖怪可能也只能怪我自己，一停就是好几个月，之前好多整理上的线头又得重新来过了。哎，不好意思啊，一会儿我还要主持个会。应该我向您说不好意思才是，耽误你这么长时间。嗯，那院长，我就拜托你了。哎，今儿，你这些日子。都干什么去了？体验人生。院长，等你帮我爸妈找到亲生儿子之后，我一定好好请你吃一顿，然后再仔仔细细的向您报告我这几个月的心得体会。谢谢院长关心。
。那如果一旦有其他的消息，就请你立刻打电话给我好吗？好，谢谢。还真锲而不舍呀！还有没有印象？可我不敢确定。关键是人家不承认豢养这回事啊！哪家啊？您还记不记得沈家驻地店？如果我没记错的话，当年苏家和沈家……不可能啊！不可能啊！天下不可能有这么巧的事啊！张主任吗？你马上到我办公室来一趟。对，就现在。当然有要紧事儿了。两家成为一家人，怎么可能啊？一家人？谁跟谁呀、啊？这是。五十万成本的人生，浪费。这些日子，每个人都生活在。这一切永远不会被原谅和遗忘。你老盯着我干嘛呀？我身上有那么多让你吸引的地方吗？没有。我不是个追根究底的人，但是有些事情。这个月的家用有没有给林珊啊？啊？哦，给了给了。妈，你看一鸣他刚回来，磊哥都不想说话了。家用是我们女人的事情。他是个男人，应该让他自己知道他肩上的担子有多重。可是我们是夫妻啊，夫妻就该同甘共苦。他的担子我也可以替他扛的。别的事情我都可以睁一只眼闭一只眼，但是钱的事情。一定要一清二楚。一鸣，你先回屋休息。妈，我先进屋。钱打哪来？该怎么用？我心里有数，你干嘛要在一鸣面前提啊？我可不想让这个家变成战场。我只不过是想，我去帮一鸣放洗澡水，晚点再说。说哈佛那边已经来函催了，要你半个月之内给他一个准确的时间。我不喜欢你跟我妈说话的态度。我也不喜欢他说话的态度。你一回来他就拉着脸给你告状，好像我犯了什么滔天大错似的，就为了家用那点小事，至于吗？我妈是个很明事理的人，钱的事儿也是一样，不是什么重要事情的话，她不会盯着你不放的，肯定是你什么事儿没办好。要不然他不会来跟我说的。我就知道，又是我的错是吧？难怪人家都说，做媳妇儿的就没有对的权利。我都已经做到这个份儿上，还嫌不够啊？还处处挑我的毛病，到底要我怎么样啊？你这么情绪化，解决不了任何问题的。你就只关心妈的情绪，你根本就不在乎我的情绪。从我住进这个家，你从来都没有关心过我适不适应，过得开不开心。只要妈一句话，我做的所有的事情都被否定了。我跟你讲道理，你为什么要做牛角尖啊？是你说的，让我在外面好好工作，家里的事儿你来管，现在又关到我头上来了。我看出来了，你就是跟我妈处的不好。我就知道你什么事都别想妈。从我进门，他从来都没有提起我这个媳妇你吼什么？不行，我得忍。等到了美国，没有那个老太婆的干扰，一鸣就是我一个人的。了。我从来都没有想过要跟谁作对，我就是不服气，为什么我做了那么多事他都不认同
，我花了那么多心思，想跟妈拉近距离，可是我总觉得，在原地踏步。你这么着急，会起到反效果的。我不知道，我真的不知道到底该怎么做。我不好，我不好，哎呀，我情绪也不好，别生我气，把你弄疼了啊！对不起，对不起，生我气，好不好？别哭了啊！啊，我没事辛苦您了，阿妈。哥知道的门厅挺费劲的。我是真的关心你们，到底出什么事儿？不重要，只是误会而已。夫妻之间没有说不通的事情。你看现在啊，老人家就越吵越闹，我们年轻人呢就越吵越好，这也是一种生活的乐趣。没事就好，没事就好啊。以后有什么事情，我们两个人说就可以了，不要牵扯到黎明。他上了一天的班，挺累的，没必要没事找事儿吧。尤其是钱的事儿，我与之前都说好了，这冷不丁的你又倒打我一巴，你说你累不累啊？家用的事情呢，等我们去了美国，自然也就解决了。你要是还担心的话，那要不然这样，反正黎明呢，现在也很少回家。以后你吃你的，我吃我的，我们谁也别占谁的便宜，这总行了吧？那一鸣他会同意吗？我会用我的方法让他同意。这么说，我们也不用什么一三五二四六的了，是吧？妈，你就是规矩定的太多了。我们也有感情，有思想，我们不是说就按程序走的机器人啊。我只是希望这件事情可以到此为止。这都要去美国了，怎么事情还越来越多了？沈家的人也来找麻烦，真是。沈家的人，沈家把奶奶送去养老院，老人家不同意，非要一鸣过去安抚。一鸣怎么没跟我说这些呀？他还不是担心你，你这个儿子就这点好。什么事情呢，都只考虑你的感受。以后有什么事情的话，特别是家里头这种小事儿，我拜托你在说之前，能不能先想想一鸣的处境啊？时间不早了，早点睡吧。还有一件事情，美国我们非去不可。哈佛那边已经来函催了，要是再不给回信的话，错失了机会怎么办？您要是将来还想跟我们继续做家人的话，我拜托你，别再让你们担心了，我会很感激你的。我知道这件事真的很难做，但是如果我们不找的话，我们怎么知道找得到找不到呢？我心里对这两个孩子真是充满了愧疚。再说，我也不想让一鸣这一辈子都牵挂着我。小西，只要你想找，我帮你找，我答应你，就是找到天涯海角。我要把我的闺女找回来。你的胳膊怎么了？啊？这是怎么回事？没什么事。
是不是盛天琪欺负你？不是。小溪，你不要撒谎。我撒什么谎？我说了不是就不是。如果不是，一鸣为什么对你放心不下？去美国的哈佛进修，也就一年的时间，短短的一年时间，他会舍不得你。盛天琪肯定不是个好丈夫。你是个好丈夫吗？我今天找你出来，只是为了找女儿的事儿。这是你的责任，也是你的义务。除此之外，我的任何事都跟你无关。小溪。给我放开我老婆！张天琪，你还算个男人吗？你怎么可以对小西动手？你信不信我到法院去告你？我动手？你有证据吗？证据就在小西的胳膊上。受害人，你怎么告我？小西，你没证据，我可是有证据的。你们俩背着我偷情，牵手吃饭喝咖啡，那些不堪入目的照片，简直可以开摄影展了。尚天琪，你跟踪我？当然。去保护我做丈夫的权益，你殴打自己的老婆也是保护做丈夫的权利吗？我们要去法院告你，就凭这一条，法院就会批准你们俩离婚。小西，这样你就解脱了。离婚？你们休想！我不会让你们两个如愿的。何小西，就算我死了，也得当我一辈子未亡人。小西，你不能太软弱了。沈金红，我跟我丈夫的事儿，跟你一点关系都没有。别跟他啰嗦。我们走，小西，你放心，我一定会找回我们的女儿的。回家吗？你老这么对我有敌意，有意思吗？当然有意思啊！我得表明我的立场。立场，我告诉你，做你的妻子，你问心无愧。你敢说你问心无愧？问你，为什么沈建红三天两头出现在我面前，破坏我的家庭，威胁我的婚姻呢？不是因为我，之前是为了一鸣，现在我就为了找我。找什么？
找女儿是吧？你慢慢找吧。哎，洋洋，最近怎么样？挺好的，你呢？我也挺好的，那就好，走了。哎，对不起，对不起。院长，我妈的身体现在越来越差。我知道这里面一大半都是因为心病。如果你能帮我妈找到亲生儿子，我相信这一切都会不药而愈的，院长。院长始终把你的事都放在心上，还把任务交给我。这几天我四处打电话，能联系上的老同事啊，全联系过了。你看，我连吴刚都找来了。拼拼凑凑的，就是想找出点线索。不过时间实在太久了呀，吴先生，你不是之前说只要找到院长，所有的线索就能联系在一起了吗？我，哎呀，你怎么老这样子啊？哎，他没别的意思啊，他不想伤人心，不把话说死，可是留个念想更伤人呢。该找着的关系人全在这儿，要有办法干嘛坐这儿啊？说一点印象都没有吧，确实也说不过去。可当年换孩子这种事儿，实在是太多了。大家伙私底下都神神秘秘的，谁也不想让人知道。只要把孩子一抱出医院大门，线索就等于断了。本来想查查资料吧，可资料让水给泡了，等于线索也断了。那院长，你的意思是？心有余而力不足啊。说实话，静儿，要不是看在你平时在院里头乖巧听话，我们还真没有义务花时间和精神做这种事，害得我好几天都没睡好觉。真是麻烦你了。哎呀，没那么夸张，我不过呀，打了几个电话，关键是啊，没有帮上你的忙。那院长，我还是得好好谢谢你。嗯，那我不打扰了。哦，有消息，我会告诉你。嗯，你脸色不太好看，别三天两头往外跑，待在家里多休息啊。嗯，要不要帮你叫车？啊，不麻烦了。啊，那我送你。嗯。心，要不每个豢养孩子的家庭都这样干，他们怎么应付得了呢？金儿当年给我当秘书，帮了我不少的忙啊！哎呀，明白。所以我收到您的命令，立马就动了起来啊。不过我老觉得，苏家跟沈家好像不是这么回事儿。哎呀，你为什么这么认为呀、啊？吴刚的逻辑推理合情合理啊。这也只是推论呐、啊。就算呢，你认为吴刚的推论是对的，你也不能认呐、啊。岳董事那是怎么应付啊？那你的意思是，总不能为了二十年前的旧账闹得天下大乱吧？岳董事本来就不喜欢沈一鸣，要是真想公开了，你能估量沈一鸣的身世曝光的后果吗？婚都结了。要他真的发了火，我们俩肯定成为戴罪的羔羊，有这个必要吗？我办事儿您放心，一定为您办得清清爽爽，让您无后顾之忧。总不能为了让静儿尽孝，就毁了我们的前途呀！哎，人在屋檐下，不得不低头啊。就按你说的办啊，王静。来，吴刚，我送你。
，张主任，要不要给借着点钱呢？当年我们不明不白的把人给开了，欠借一个人情啊。没事找事儿，为个苏静儿花这么大功夫，人家沈家根本不承认，妇人之仁，得提防点儿，不能让他害得我连退休金都拿不到。哦，该给啊，也该给你，钱送到苏静儿那去啊，反倒是此地无银三百两啊，你快吃个饭。啊，不了，我得赶回家照顾我妈。好，还真孝顺，那我就不留你了啊。有任何需要找我，谢谢。哎呀，别跟我客气啊，只要你记得，只要我跟院长安安稳稳的在群贤，肯定记得你老朋友。检验室有缺，我一定推荐你啊。啊，那就麻烦主任了。哎，我等您通知。好，慢走，好，慢走。这是第七床的，状态挺好的。这个第八床好像……哦，对不起啊，对不起。你认识他？吴先生，跟詹主任的老同事。吴先生，这次常来。我帮我妈找儿子，实在是为了完成他的一个心愿，请您帮帮忙好吗？李大夫，李大夫，金主任有事找你。吴先生，找院长去，只有院长能帮上你。吴先生，吴先生，如果来群贤找我，不该见我就躲。那如果不想见我，进而来群贤干嘛？啊，好的，我明白了。啊，好的，好的，再见。张叔，嗯，这么早起啊？不早了，安妈的规定，我早就应该起来伺候公婆了。哎呀，咱们家没这种规矩。谁的电话？啊，一位朋友，碰上麻烦事、啊，问问我意见的。只要不是您的麻烦事就好。以后有什么事的话，早点告诉我，不一定要让我妈帮忙，总是让她来处理我们家的事情，也不是很好。哎呦，老给你家添麻烦呢、啊，我心里头啊，挺过意不去的。没什么，就喝醉了那么一次。放心啊，尚叔，只要我们有实力在。什么事情都不用担心。哎呦，我真不该这么说。能找到你像你这样的儿媳妇儿啊，我们有啥好抱怨的呢？您的事业呢，靠我们家帮忙，我也有事情要找你帮忙。最近你的太太到底是怎么回事啊？总是找我的麻烦，我怀疑她是不是不想让移民跟我去美国？那不至于吧？不是针对你了，他对我也是一样的，每天晚上闹的，算了，说了丢人。他的心态跟我一点关系都没有，我就不明白了，他为什么什么事情都要跟我耍手段，找我的麻烦？我花了那么长的时间跟他相处，可结果呢，人家一点情都不领，真是累死了。美国我们可非去不可。有时间你得好好找他说一说，别总是跟我过不去，要不然的话，我就带着他的儿子去美国，一辈子都不回来。哎呦，你别理他吧，你们就过你们的吧。我就知道商叔站在我这一边，但是我要把话说明白。如果到时候真逼得我翻脸不认人的话，您的立场一定要明确，千万不要让我在英明面前不好做人。我用生命担保，绝对做你的禁卫军，好吧？谢尚书，一家人说两家话。啊，最近啊，还有一个人总是惹我烦心。谁胆子这么大，敢惹岳家千金大小姐？苏静儿。苏静,静回来了。阴魂不散的，怎么可能放弃一名？那一鸣知道吗？应该还不知道。倒是何小希他
不可能。前两天他还拜托我找人，难不成？不知道，我总是觉得何小希跟苏静已经联系上了，他们好像在等待时机，想帮一鸣换一个老婆。不可能，何小希的行踪我是一清二楚。如果他跟苏静儿在一块儿，我不可能不知道的。放心了，上书给你担保，苏静儿对你不构成威胁的，因为一鸣跟我一样，他是个明白人，他很清楚苏静儿根本跟你比不上。那万一要是有人在旁边推波助澜的话，我跟你是同一条阵线，你放心，只要有我在，苏静儿绝对没法进我们这个家门的。还是跟商书谈生意比较干脆啊。我答应过你爸妈妈，不能让你受半丁点的委屈。Promise, promise。等我们去了美国，我一定让我妈好好谢谢你。你不能让他这么嚣张下去，瞒到最后，吃亏的还是一鸣。再怎么监控我儿子，做董事长啊，当女儿的还去这么嚣张。现在才知道当婆婆的苦，不想媳妇作怪，又怕儿子为难是朋友的话，我的电话是。是静儿，静儿回来了，她回来干什么呀？哎呦，是不是为了孩子？一鸣可不能知道孩子的事儿手机啊，这个屏幕这么大，妈妈现在看不清楚了。我觉得换这大手机挺好用的啊。是吗？是啊，呃，那个，哎，你这这这出去怎么不锁门呢？这要是换人进来了，随便拿你的东西，这怎么办呀？我这也没什么东西啊。再说了，我们医院的安保措施做得很好的，如果是少了东西的话。很快就能找到的，因为有很多摄像头啊。啊，是吗？啊。啊。那什么，中午一块吃饭呗，妈。不吃了，不吃了，妈妈还有事儿呢啊，妈妈先回去了。哎，对了，啊、那个晚上回家啊，妈妈给你做了鱼了。妈。啊。
你不会特地来告诉我，让我回家吃鱼吧？该不会是商叔又……没有，没有，没有。那个，你商叔叔在家里跟林珊聊得挺好的。我这不是闲着没事儿，这附近有个书店，我想买几本书看看。又在附近了，我就过来看看你嘛。怎么了？当妈的还不能看看自己的儿子？我走了啊，出门记得锁门啊。行，我知道了。吃饭啊，晚上回来啊,啊，鱼。那你慢点走啊。啊啊。静儿究竟来找谁啊？院长的老同事，所以静儿来找院长。小谢阿姨，你这段时间都去哪儿了？阿姨都担心死了。对不起，如果不是不得已的话，我也不会一个人跑那么远。让阿姨好好看看你。我知道你一定会问的。孩子很健康，是个儿子。为了给他一个健康的成长环境，我给他找了一个收养家庭。把孩子送人了，你这么辛苦怀孕，把他生下来你就……哎呀，不是阿姨想怪你，这你舍得吗？这孩子才刚刚生下来，他不会知道的。就像我跟一鸣。如果没有人告诉我们，我们到现在都不会知道自己的身世。我只是做了一个对他最有利的决定。那那孩子在哪儿？我能见见吗？或者是照片什么的也行啊。毕竟他是我孙子，我也得知道他长什么模样，是吧？你在乎吗？要是我当初听了你的话，他根本就不会有机会来到这个世界上的。那我是担心你的病了，我是不想拿你的生命来做赌注。好在我命大。一鸣呢？他不愿意见我吗？不是的，是我，是我，不小心听到了你给他的留言，我没告诉他。我以为我可以相信你，我以为你至少会有一分钟在替我着想。对不起，静儿，我是个做妈妈的，我必须得为自己的儿子着想。他才刚刚结婚，现在又拿到了去美国哈佛医学院进修的资格，我是怕有任何的变化。就因为你是个母亲，你应该更能体会到我亲手把孩子送回别人的心痛。我，我这次回来。不是想去破坏谁的生活，更不想去争抢已经不属于我的幸福。不知道自己的亲生父母是谁已经很痛苦了，你难道还想移民这一辈子都活在混沌无知里吗？你这样对他公平吗？一年行吗？你给阿姨一年的时间，等一鸣，他从美国回来之后，我们好好的跟他谈。现在。如果收养家庭愿意的话，我跟你一块去把他接来。我们一块把他接来。明了，你是怕一鸣怪你没有告诉他真相，你是怕一鸣怪你当初逼我留掉孩子远走他乡，所以你是想用这一年的时间来赎罪，对吗？我，如果你担心在意的是这些，那么我可以忘掉你跟建红叔叔的那一段。毕竟我孩子生都生了。我现在什么都不在乎，真的。我知道，我知道，我没有任何的权利去要求你。那你为什么还要阻止我告诉一鸣真相呢？
知，因为我是个自私的妈妈。如果我是个局外人，你的自私早就感动我了。毕竟一鸣他不是你亲生，如果是亲生，你一定会用全部的生命去爱他。的确是个好妈妈，我不是个什么好妈妈，我连自己的亲生女儿在哪我都不知道，我怎么去等他？我怎么爱他？你知道那种疼不到、爱不到的无奈，这是一辈子的遗憾呀！我不想让你跟我一样，你知道吗？那你为什么还要来说服我呢？姐、啊，阿姨说的都是真心话，真的，你相信我，只要孩子在面前，做妈的就能安心。那是你的想法。对不起，我还有事。哎，静儿。我求求你，你好好考虑考虑，再给阿姨一次机会。我们，我们做不了，做不了婆媳，我们可以做母女啊。我不需要你的同情和怜悯，你可以选择用你的方式去爱一鸣。那么也请你尊重我爱我孩子的方式，好吗？他也是我孙子，是不是你的孙子？那得由一鸣说了算。现在没有孩子的牵绊，你们都不用担心我拿孩子来要求复合。等我替我爸爸妈妈找到亲生儿子之后。我就可以忘掉所有的这一切，重新开始。重新开始，这怎么可能重新开始？我告诉你，没有任何一个母亲可以忘掉自己的孩子的。这可是我的孩子，他需要一个健康的成长环境。我没有别的选择。好好想想。直到你说。来吃饭了啊！今天这饭呀可香了呢。来，睁开眼睛看看，来，听话，来，你看看呀，你看看这饭多香！哎呀，哎，你这是跟谁过不去呢？对不起啊，妈，你总不吃饭怎么能行呢？啊，你不吃饭就没有体力，没有体力你的病就不好恢复啊。还有，你一点体力都没有，我还不能带你出去玩啊！嗯，你说了带我出去玩，你把我带到这里来，这不是挺好的吗？啊？不好，我要回家。妈，我都说过了，等我忙完这一阵子，我就把您接回家啊！你要听话，听护士的话，要认真吃饭啊，好不好？没用的，你越劝他呀，他越倔。那你说怎么办？你看看，我妈到这快一个月了，不是绝食就是要闹着跑。你们是怎么看护的？沈先生，你也看到了，这我们也是尽力了。那人家的父母都是好好的，就您家这老太太，太让人不省心了。请进吧，有访客。何校长，小花，其实我们呢，跟你妈妈年纪都差不多，所以能理解。把她送来是对的，你妈的状况就得专业照护。她的年纪比我们都小。没想到一个精力旺盛、手脚利索、反应比谁都快的人，说犯病就犯病了。原本我以为失去记忆对他来说是个好事，因为忘记一鸣的身世可以减轻他的痛苦。可是没想到，身世是忘记了，但是一鸣他忘不了，每天都哭着嚷着要见他孙子。那孩子不愿意的事儿，谁说都白搭。你跟小希啊，最好少来往
。小西要我找女儿，还是先别说。沈建红。啊，我明白。这孩子啊，都小时候宠的，父母呢都有责任。小西一个人够不容易的了。都栽培成医生了，还嫌呢？都怪我，是我没有尽到一个做父亲的责任。这事儿不怪小西，他够不容易了，一个人把一鸣拉扯大，而且还受了我妈妈的不少委屈。哎，他呀，有娘家不回，自己也太要强了。回来诉苦，就得听你说教。你何校长的娘家？该安慰的你都已经安慰了，那有些问题嘛，我去给他谈谈，好解决、啊。我们分工不一样。人呐，控制不了自己，退化了，身体退化了。你也别闹了，我也别闹了，行不行？你说您都闹了这么久了，这饭都没吃，你哪来那么大事儿啊？哎呀，您安静一下吧啊！闹了啊！行了不行了，妈妈妈，听话，闹了啊！骗人！别闹了，别闹了啊！哎，这药真不行。哎，药呢？给他吃点药。嗯。哎，是是是，什么药啊？这是？哦，这个是镇定剂，是医生给开的，很安全的。我妈还没吃饭呢。已经喂了两个多小时了，一口都没有吃。再这样下去啊，不但对他不好，对大家都不好。你们只想让我妈安静，但是。我妈空肚子吃这个药能行吗？吃多了不是人人就变傻了吗？沈先生，这不至于的，根本就没法吃。等他睡了输液，打营养针。来，这样来，一鸣，来，听话啊，吃药吧啊，一鸣，吃完药就好了啊。我不要，来来，不要吃药，听话来了，来来，听话，来，不要，吃完药就好了啊，来。真是拖累孩子。是，我们走吧。也帮不上忙，看看，他也不认识我们了，在这儿啊，让建红更难受，啊！啊，来，来，来，来，来，听话啊，妈。一鸣去美国留学了，去深造。等他学成回来，你的病也就好了，我们就可以回家了。那个时候，我们沈家人又能在一起团聚了。老爷，吃水果啦！哎，嗯，哎，哎，对了，给建红打个电话，问他什么时候回来。他去看他妈去了。哎呦
我是这样想的啊，既然都住到养老院里边去了，这建红啊就应该留在店里好好研究老鲁。三天两头的往养老院跑，这一去就去四五个小时，这老鲁什么时候能够熬出来呀、啊？那你不让我去，我这都好多了。现在，是医生说的啊，让你休养三个月。你要想出关的话，去找医生啊。医生同意了，我就让你出去。你都快把我喂成猪了。真是，哎，哎，凤儿，你看我现在在家里也是天天坐着，要不让我去店里坐着，我动嘴，见红动手，好不好？想去店里呀、啊？啊，也行啊，我就把你五花大绑在店里。哎，哎，你还真把我当猪了，还五花大绑嘞？不五花大绑，我怎么能看得住你啊？回来了啊！啊，回来了。阿姨，今天没闹腾吧？哦，中午电话就打来了。中午不跟你吃饭，闹腾了一下午。阿姨没事吧？怎么样都不对，怎么样都不行。闹腾到最后，大家都受不了，只好吃了镇静剂才稳定下来。镇定剂呀，这这吃多了等于慢性自杀的。啊，还好，这大夫开的药，应该不至于。啊，哥，算了，我这么做也是，也是不得已。我真怕我妈伤到了自己，以后会更麻烦。啊，是是是。哎，这样下去，不是办法。哎呀，但是现在也只有这个办法呀。建红，也就三个月的事儿啊！你哥三个月之后好了，我们一定把时间调配调配，让你好好照顾你妈。谢谢嫂子，你还挺会安排。哎，建红，阿姨的事儿你自己做主，省得以后后悔。啊，是。哥，自打去了店里的厨房，我才知道炖猪蹄这事儿真不是很容易。咱们家现在就剩一飞一个人挣钱，这怎么能行呢？哎呀，就是呀，建红，你哥他也不愿意待在家里的，但是人医生都说了，得让他休息三个月呢。我们不能只顾眼前，不看将来吧。等你哥休息好了，他马上就到店里去帮忙。明天我就去店里。说什么呢你？怎么了？这眼前都过不去了，还说以后啊？建红那是没有经验，还在厨房里耗下去，别说三个月了，就是半年一年也不一定能行。哎，建红，我不是说你不行啊，啊，哥，你说的没错，事实证明我的确不行。哎，你有你的长处。哎，等我把老鲁熬好。石建明，非逼我跟你离婚是不是？你随你的便。那你干脆杀了我，省得我成天担心你。哎，你。这个家，由我来做主，能不能出主意？我以为家是两个人的，我以为我们俩是一家人。需要的麻烦还不够多吗？我们是不是上天祈愿？你要我跟你说多少回啊？我自己的婚姻我自己会处理的，你过多的关心只会增加我的困扰。你不走，我走。小心。如果真对我好，就别在这跟我拉拉扯扯。不做朋友，那就是敌人，与我为敌
，真是自讨苦吃。何小希啊，你还真不是我的对手。我其实是想请你帮我一个忙。都成现在这个样子了，我还有什么能帮你的？小希，只有你能帮我。这么精彩的好戏，怎么可以错过呢？张叔，张叔，嗯，啊，林晨，晚上想吃什么？我去买。去买？就咱俩。对啊，你看。今天的夕阳这么美，我们是不是应该买点下酒菜，把酒言欢啊？商叔，夫妻吵架又不是世界末日，你总不能总是把自己憋在房间里吧？来，过来。既然你不想出门的话，那就看一看夕阳，放松一下心情，怎么样？那我去买菜，麻烦你了所以我现在只知道，找到机会一定要弥补，哪怕是赴汤蹈火，我也在所不辞。找到女儿啊，找到女儿就能让一鸣去美国深造，这就是最好的弥补机会。一点线索都没有吗？啊，线索当然有，可是总是处处碰壁。我感觉好像有人刻意的制造一些断点。线索和线索之间横向联系总是被拦腰斩断。谁会阻碍我们寻亲呢？如果真跟沈家有仇的话，也不至于会知道一鸣不是亲生骨肉。这不符合逻辑啊！哎呀，可能是我太笨了，能力不足。也不怪你，找女儿是缘分，不能强求的。哎，对了，还有个事儿。静儿回来了，静儿回来了，他生了个儿子，你别高兴得太早。静儿把那个孩子送人了，好笑吗？尚书，你说的这话一点都不好笑。那不好笑怎么办呢？来一杯啊，来一杯。好，可以，你陪一杯。嗯，回来了。下班了，吃饭了没有啊？我跟肖叔正在。我妈呢？我不知道啊。哎呦，一鸣啊，你爸上他我都管不着了，你问林晨他怎么知道呢？我跟我杠上了，成天在外头鬼混不回家的，啊，不过你放心了，啊，他有他有沈静红的，我妈这么晚不回家，手机还关机，出什么事了怎么办？她是我妈，妈去哪儿？她又没有告诉我，她最近情绪不好，你就不能看着点吗？我怎么看啊？腿长在她自己身上，你你干嘛什么都怪我呀？我嫁给你的时候，你又没有说。妈归我管。哎呦，一鸣啊，不能这样。你不能对灵山大呼小叫。别管你妈了嘛，你妈就是跟嘴。
痛恨的沈建红，啊，搞不好正在开心快活，开心快活。<笑>上哪去啊你？这一家要是没有何小希，说不定大家会处得更开心。还有那个苏静儿，她母女就一个样吧？什么？啊，我是说，说这苏静儿不好对付啊。尚书，你可是答应要做我的禁卫军的。啊，是啊，你放心，我誓死效忠。嗯，来，禁卫军，把它干了。还喝啊？啊。哎，孩子都送人了，才告诉一鸣，静儿到底在想些什么？谁知道，一个人一个想法，我们是控制不了的。小希，要不我先送你回娘家。回去干嘛呢？让他们担心。你先走吧，我在这儿坐一会儿。放心，我不会做什么傻事的。我还没那么脆弱，那我再陪你一会儿吧。你知道商叔说的有多难听吗？我一开始还不相信，但是现在我只有相信了。一鸣，他根本就没有资格评论你妈。你能不能闭上你的嘴？我在跟我妈说话。上天齐胡说八道，岂有可原？你也跟着他胡说八道，我就不理解了。你难道还不了解你的妈妈吗？是，他是不了解我妈妈，但是他猜对了，我妈跟谁在一块儿。我以后回去怎么跟他交代啊？我根本就没有和你妈妈约会。好了好了，别说了，你先回去吧，让我和一鸣单独谈谈